വെൽക്കം ടു ഡി ഷെഫ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ലീപ്പ് ഹൈജീനിനെ കുറിച്ചാണ് സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഇതിലും കൂടുതൽ സുഖം തരുന്ന കാര്യം എന്താ ഉള്ളത് പലപ്പോഴും ഉറങ്ങിയാൽ തന്നെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകാറുണ്ട് ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്കും റെഡി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി എന്തിനും തയ്യാർ എന്നുള്ളൊരു മൂഡിലാണ് തിരിച്ചെഴുന്നേൽക്കാം പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ക്ലിനിക്കലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ക്ലിനിക്കലായിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂർ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം ഇത് മിക്കവാറും ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം ഇനി വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെ സമ്മതിക്കുമെന്നറിയില്ല പക്ഷെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം അഡൾട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടത് ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെയാണ് നല്ലൊരു ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വയസ്സായിട്ട് ഒരാൾ ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറക്കം കിട്ടാറില്ല മിക്കവർക്കും തന്നെ ഉറക്കം വരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ബെഡിൽ കിടന്ന് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞും കിടന്ന് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി രണ്ട് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും നിദ്രാദേവി ഒന്ന് കടാക്ഷിച്ചു കിട്ടും വേറെ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങാൻ കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ ഉറക്കം കിട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ വെറുതെ കണ്ണു തുറന്ന് കിടക്കും വേറെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് സ്ലീപ്പിന്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ വെറുതെ കിട്ടുന്ന ഉറങ്ങിയാൽ പോലും നല്ല ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നാലാണ് ഉറക്കം നമ്മുടെ ബോഡിയെയും മനസ്സിനെയും റീഫ്രഷ് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ സ്ലീപ്പിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയാം സ്ലീപ്പിംഗ് ഡിസോർഡറിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻസോമിനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻസോമിനിയ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരാത്തൊരു അവസ്ഥ വരിക അല്ല ഒരു മേജർ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമായിട്ട് ഉറക്കം കിട്ടാറില്ല ജോലി നഷ്ടപ്പെടുക വേണ്ടപ്പെട്ട ആരും നഷ്ടപ്പെടുക ലവ് ഫെയിലിയർ വരിക മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാറുണ്ട് അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ചില അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് ടെമ്പററി ചിലപ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് മാറാറുണ്ട് ചില മരുന്നുകളുടെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻസോമിനിയ വരാറുണ്ട് പിന്നെയുള്ള ഡിപ്രഷനും ആൻസൈറ്റിയും വരുമ്പോഴാണ് ഡിപ്രഷനും ആൻസൈറ്റി സ്ട്രെസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ എന്തെങ്കിലും ലൈഫ് ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷനും ആൻസൈറ്റിയും വരുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ കൂടെ മിക്കവാറും ഡിപ്രഷനും ആൻസൈറ്റിയും വരും ഇതിപ്പോൾ ഇൻസോമിനിയ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു കാര്യം രാത്രി നമുക്ക് ഉറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ പകല് നല്ല ഉറക്ക ക്ഷീണം വരുന്നു അതൊരു കോമൺ ഫാക്ടറാണ് പകല് മുഴുവൻ ഒരു ക്ഷീണമായിരിക്കും ഉറങ്ങാത്തോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്ഷീണം പിന്നെ എന്തിനൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് ആരെന്തുവെന്ന് ചോദിച്ചാലും ദേഷ്യമൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് പിന്നെ ഓർമ്മശക്തി കുറയുക ഒരു ജോലിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരിക ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇൻസോമിനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉറക്കമില്ലായ്മ ഒരു സിവിയർ ഫേസിലാ വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണണം അതിനുള്ള മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കണം പക്ഷേ ചെറിയ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻസോമിനി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ തന്നെ വിളിക്കുക ഹൈജീൻ എന്ന് വിളിക്കുക സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ ഈ സ്ലീപ്പ് ഹൈജീനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നാമത്തത് ഉറങ്ങാനായി ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ വേണം അതായത് കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുകയും കൃത്യസമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ആറ് മണി വരെ ഉറങ്ങാൻ തീരുമാനി
ഈ എക്സൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബോഡി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉറക്കത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത് കുറെ മുൻപേ ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു അഞ്ചു മണി ആറു മണിക്കൊക്കെ ഒരു എക്സൈസ് ഒരു ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും അപ്പൊ ബോഡിനെ ഉറങ്ങണേക്കാളും തൊട്ട് മുൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരാൻ പിന്നെയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിന്നറിന് ഹെവി ഫുഡ് അടിച്ച് കയറ്റാണ്ടിരിക്കുക ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമാധാനത്തോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നു ഇനി നോക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുക ബെഡ്റൂം ഓഫീസ് ആക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഫയലുകളോ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറോ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണോ സാധനങ്ങളൊന്നും ബെഡ്റൂമിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കേണ്ട അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം തനി തനിയെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി കണ്ടീഷൻഡ് ആവും ആ ഒരു ബെഡ്റൂം കാണുമ്പോൾ ബെഡ് കാണുമ്പോൾ ഇത് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റുക അതായത് അവിടെ ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് മതി അല്ല ലൈറ്റ് വേണ്ട വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ മതി അവിടെ നോയ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഷെയ്ഡ്സ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ അധികം ഉറങ്ങണേക്കാളും മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോയ്സ് ഡിഫ്യൂസർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് വരുന്ന കാണാൻ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു പാട്ട് വെച്ചോളൂ അപ്പം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ല അപ്പം ബെഡ്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം അവിടെ വേറെ ഒരു പരിപാടിയും വേണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നിയമം ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഫീലൊക്കെ വന്നിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കുക ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏഴ് മണിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങുന്ന ഒരാൾ ഏഴ് മണി തുടങ്ങി ഒരു ഒമ്പത് മണി വരെ മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മൊബൈൽ നോക്കുമ്പോഴേ തൊട്ടടുത്തേക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ കണ്ണിലേക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റിമുലേഷൻ വരാണ് മൊബൈൽ മാത്രമല്ല ഇ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് കണ്ണിൽ ഭയങ്കര സ്റ്റിമുലേഷൻ വരും അത് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചു നോക്കിയേ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ പ്രൊലോങ്ഡ് യൂസ് ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള യൂസ് ഇതുപോലത്തെ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഉറക്കത്തിന് മുൻപ് കുറേ നേരത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുക അതായത് മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നേരം നോക്കാണ്ടിരിക്കാം ഇനി ഉറക്കത്തിന് മുൻപ് കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തുക സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തുക ഇതെല്ലാം സ്റ്റുമലൻ്റ് ആണ് കള്ളു കുടിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്തുക അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് കള്ളു കുടിച്ച ആൾക്കാർ എന്ത് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നല്ലേ ശരിക്കും സ്റ്റഡീസ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കള്ളു കുടിച്ച ആളുകൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും അവർക്ക് ഡെപ്ത് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉറങ്ങും കുറെ നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങും പക്ഷെ സ്ലീപ്പിൽ ഒട്ടും ഡെപ്ത് ഉണ്ടാവാറില്ല ഇടയ്ക്ക് എഴുന്നേക്കും പിന്നെ ഉറങ്ങുകയും പിന്നെ എഴുന്നേക്കുകയും പിന്നെ ഉണരും അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ലീപ്പാണ് പൊതുവെ അവർക്ക് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് ആൾക്കഹോൾ കുടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങണേന് വലിയ ബെനഫിറ്റ് വേണം സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കിട്ടാറില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അവിടെ വെറുതെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കണ്ട നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വരിക എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സ്റ്റിമുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നോവൽ വായിക്കുക എന്തെങ്കിലും പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക വീട്ടിൽ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടോ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടോ യാതൊരു തരം സ്റ്റിമുലേഷനും ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രാജുവലി നിങ്ങളുടെ റൂട്ടീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഉറക്കം വരും ഇൻസ്റ്റാൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി വീണ്ടും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ